，冰冰。冰冰，想死我了！冰冰，宝贝，宝贝，你想死我了！你慢点儿，就不怕被人看到呀？你那个废物老公不在家。再说了，让他看到，岂不是更好？讨厌死了！你别浪费时间了，快来吧！<笑>来吧，宝贝儿，咱们该办正事了。哎，今天下班早，回去给丽丽做红烧排骨。哎，春姐。怎么了？没事儿，我就感觉你越来越帅了。是吗？我也这么觉得。哎，给我老婆买个排骨，给她炖排骨吃。哦，那你可得多买点。你老婆运动完，这一份可不够啊。不够？我老婆什么时候饭量那么大？莫名其妙。哎呀，终于到家了。哎，怎么没关门啊？丽丽，丽，这谁的鞋子呀？这谁的鞋子呀？这什么情况你们在干什么？林一龙，你怎么回来了？林一龙，你怎么回来了？赵丽丽，蒋斌，一个是我结婚三年的老婆，一个是我最好的兄弟。你们在我床上干什么？一龙，你别误会，我和蒋斌真的没什么。嗯，没什么，没什么，没什么，都脱光了，躺在床上。既然你已经发现了，那还有什么好问的？实话跟你说了吧，丽丽在和你结婚之前就已经跟了我了。哼！而且我告诉你，在你结婚的头一天，我们俩还在你的新房的床上帮你试了床呢。哼，赵丽丽，他说的是真的吗？宝贝儿，有什么不敢跟他说的？他只不过是一个窝囊废而已。告诉他。江斌说的，是真的。<笑>为什么？为什么？既然这样，你为什么还和我结婚？因为当时我怀孕了，我也不知道肚子里的孩子是你的还是江斌的，所以，我只能先和你结婚了。你的意思，儿子都不一定是我的，是吗？你的意思。儿子都不一定是我的，是吗？<笑>我早就去做过亲子鉴定了，孩子是我的。<笑>你都不知道他私底下叫我爸爸的时候叫的有多开心呢。<笑>哦，对了，还有你那个短命的妈，有一次听到你儿子叫我爸爸，气得从楼梯上摔了下去，就死了。你还不知道吧？<笑>你说什么？我妈妈是你害死的？没错，我杀了你！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊丽丽，好样的！江斌，你快看，他是不是死了呀？妈
妈呀，你杀人了！啊！快快快快跑！啊！救我！救我！救我！救我！江斌，他还没有死，要不要叫救护车呀？哎，叫什么救护车？死了倒好，多一个不多。大老年就是他妈看到咱们的事儿，现在。他不死了，什么都不知道。哥，快走，快走啊！你得挨着，你背着来。你们两个，我妈竟然是被你们害死的，我不会放过你们。哎，一龙，你怎么了？我最近在哪儿？我现在在哪儿？一龙。你怎么从沙发上掉下来了？是不是因为忙我们婚礼的事太累了呀？你个贱人，你怎么敢回来？我让你背叛我，我掐死你！一龙，你干什么？我喘不上气来了、啊！救命啊！救命啊！一龙，一龙，你干什么？妈还叫你一龙，快！一龙，妈。你没有死，你没有死，妈！你这个臭小子，你怎么了呀？自从你两年前死了之后，你又知道我多想你呀、啊，妈！一龙，什么死不死的？这不妈还好好的吗？妈，你没死就好，没死就好吗？哎呀，小丽，没事吧？一龙啊！不是我说你，明天你就要和小丽结婚了，你犯傻了你？你怎么能劝小丽呢？小丽还怀着你的孩子呢。什么？我明天和她结婚？这到底是怎么回事啊？我不是被他们两个人打死了吗？现在是哪一年？二零二零年，两年前，我回到了两年前。一龙，你该不会忘记了吧？明天是婚礼现场，你准备的怎么样了？明天婚礼当天？难道我重新活过来了？还回到了和小丽结婚的前一天？一定是连老天爷都看不下去了，要我再来一次的机会，我要狠狠的报复这对狗男女。难道他知道我和江边的事情了？不可能啊！不可能啊！赵丽丽是个贱人，现在我还不能动手，我要拿到证据，让这对狗男女生不如死。哎，丽丽，我刚才做了个噩梦，没吓到你吧？对不起，对不起，丽丽。吓死了，还以为他都知道了，原来是在做梦啊。没事儿，我们马上就要结婚了，我怎么会怪你呢？你看人家小丽多好，你太鲁莽了。妈，我已经向小丽道歉了。妈。我很快就会让你知道小丽的真实面目的。哎呀，不好了！江斌和我约好要在新房里，我怎么给忘了呢？哎呀，妈，明天是我和一龙的好日子，我先去准备了。好，好，好。一龙，你先去准备婚礼佩戴的礼花，我去换套衣服。嗯，好，我这就去。一龙，哎，老妈。你看小丽多好的姑娘，以后啊，你要好好的待她。我们林家能娶到她，是多有福气啊！知道了，妈。赵丽丽，你可真是好手段啊，把我妈骗得团团转，把我妈骗得团团转。赵丽丽啊，赵丽丽，要不是我已经知道了你的真面目，还真会被你骗。是想支配我，去婚房和江斌苟且吧？对呀、啊。我先去新房布置一下，找到你们偷情的证据。趁这对狗男女还没来，我先把手机藏好，把他们在床上的事情都录下来，然后在婚礼上放。让亲友们都看看他们的真实面目。哎，这个位置刚刚好，把手
就放在这里，对着床。亲爱的，趁你那个窝囊废老公不在，咱们俩在你的新床上好好的爽一爽，走吧。真是坏死了！怎么了，亲爱的？<笑>没事没事，走，咱们接着乐乐的。快快快快快！你们两个就在床上好好的表演吧，演的越卖力，演的婚礼就越精彩。定会把你们的录像放在婚礼上，让所有的亲友看到你们的丑事，让所有的亲友看到你们的丑事。亲爱的，我走了。怎么赵丽丽这个贱人还没出来？难道手机被他发现了？哎呀，你怎么又回来了啊，李龙？你以为我是江斌是吧？哼<笑>，什么又回来了？哈哈，一龙啊，你怎么来了？我今天不会揭穿你，我要看看你怎么演下去。你刚才说什么了？什么又回来了？哦，我刚和妈一起来的，我以为妈又回来了。那那你怎么脱衣服呀、啊？哦，那个今天天气太热了，我脱了换件衣服。哈哈，原来是这样啊！啊、哦，是啊，是啊。我们的被子怎么那么乱呀、啊？那个，我的耳环找不到了，我上来找一下我的耳环。哦，还真找到了，现在找到了吗？还真找到了，现在找到了吗？嗯，找到了，找到了，在枕头边上呢。哦。哎，这是我们的新床啊！你的耳环怎么会在枕头边上呢？我看你怎么编！啊、哦，那个可能是我早晨来这儿铺床的时候不小心掉上去的。哎呀，真是太辛苦你了，丽丽，那么早就来铺床，辛苦你了。哎呀，说什么呢，一龙，明天我们就要结婚了，以后我们就是一家人了。对呀、啊，你马上就是我的老婆了。那个。一龙，你怎么这么看着我？今天怎么怪怪的？别用你的脏手碰我！一龙，你怎么了？我一想到和你结婚，就有点紧张，非常的开心。你这个傻子，我们都在一起这么久了，还害羞什么呀？刚刚和别的男人在我的床上折腾完，现在就来抱我，赵丽丽啊，赵丽丽，我以前怎么没看出来？你这么能装啊，丽丽，我妈妈找你有点事儿，你过去一趟吧，你过去一趟吧。哎呀，你怎么不早说呀？我这不是看到你忘了吗？讨厌，就你会油嘴滑舌。那我先去了，别让妈等急了。来，快去吧。贱人！哎，一龙，怎么样？婚礼准备的？江斌，你竟然还敢过来！兄弟，你这是怎么了？脸色这么差？哼，这不快结婚了吗？有点紧张。哎呀，真羡慕你啊，兄弟，娶了个这么漂亮的老婆。羡慕？不是早对你下手了吗？要不我把它让给你？不，兄弟，你你你你这什么话呀、啊？和你开玩笑呢。这么漂亮的老婆，我可舍不得给你。哎，你吓死我了！你你你哪有这么开玩笑的？哎，你吓死我了！你你你哪有这么开玩笑的？你这么害怕干什么？你该不会看上我老婆了吧？不是，一龙，你你说什么呢？那是嫂子，我江斌是那样的人吗？很可惜，你江斌还真就不是，连畜生都不如。江斌，你可是我最好的兄弟，明天一定要到场啊！我给你准备了一个大大的惊喜
，兄弟，你放心，我给你准备了一个大红包。哎，对了，江斌，你认不认识摄影团队啊？认识啊，怎么了？你看，丽丽啊，一直想要一个轰动全城的婚礼。我的家庭条件一般，就是个普通家庭，能不能找一个比较出名的团队，把我们的婚礼好好拍一拍，然后发发小视频，呃，轰动一下全城，也算是。侧面出出名嘛？哎，一龙，这主意不错，挺有心的嘛。这事儿跟嫂子商量了没有？没呢，这不想给他一个惊喜嘛。碰到你了，问问你有没有这方面的资源呀、啊？嗯，这事儿你就放心吧。嗯，这事儿你就放心吧，包在我江斌身上，你们两夫妻啊就打扮的漂漂亮亮的，准备出名吧。好，我现在就去准备。行。真他娘的是个傻子，被老子戴了这么多次绿帽子，还把老婆当宝呢。等到明天看到那个出名的人是你，我知道会如何感想。接下来就要去给赵丽丽肚子里的那个孽种找爸爸。你好，大夫，我是赵丽丽的老公。哦，有什么事吗？是这样，上一次啊，丽丽做了这个孕检报告，报告找不着了，让我来要一份。行，你等一下，我看一下。啊，就这个。好，这三个月啊，一定不能乱来。上次赵丽丽还问我能不能进行房事，你们这年轻气盛的，最好是分房睡。好，谢谢大夫。啊。嗯，好。谢谢大夫啊。嗯，好。赵丽丽，你就那么饥渴吗？都怀孕三个月了，还上江斌的床，我一碰你，你就说对孩子不好。难道就只有江斌能碰你吗？都怀孕三个月了，骗我说只有一个月。三个月前我根本就没有碰过你，果然不是我的孩子。我白白替人养了三年的野种，好戏马上就要开始了。我儿子看看啊，肯定帅。妈，哎，一龙，快过来，试试你的西装合不合身。我明天是不会和他结婚的。这怎么能行呢？日子都定好了，这怎么说不结婚就不结婚了呢？妈，我已经决定了。你和咱们家的亲戚朋友都说一声，明天不要来了。这到底怎么回事啊？是你不想结婚，还是丽丽不想结婚呢？是你不想结婚，还是丽丽不想结婚呢？是不是咱们彩礼不够啊？要是彩礼不够的话，把咱的包子铺卖了，也不能不结婚呐。你说是不是？妈，你为我操了一辈子心，以后我会让你过上好日子的。哎呀，你怎么了？你是不是病了？妈，我没病，我清醒的很。你相信我，明天我们这边的亲戚一个都不要来了。这，妈，这是赵丽丽的孕检报告，她根本就不是怀孕一个月，而是三个月。你的意思是，丽丽肚子里的孩子不是你的？妈，三个月前我根本就没有碰过赵丽丽，她怎么会怀了我的孩子？怎么会这样？那丽丽肚子里的孩子到底是谁的？这你就别管了，明天你就什么都知道了。一龙，你到底想怎么样？当然是让这对狗男女付出代价，我都安排好了。当然是让这对狗男女付出代价，我都安排好了。出了这种事，你还拿到台面上说，你让人家怎么看你啊，儿子？我作为一个男人，受了那么大的羞辱。如果什么都不做，才会被别人看不起。我什么都不在乎了，以后只想好好的陪着妈妈。妈，明天婚礼现场你一定不要去，就在家等我，好吗？哎呀，一龙，你是不是有什么危险呢？这是我作为一个男人的尊严。好吧，你想干什么你就干什么吧。谢谢妈。哎呀，徐公爵，欢迎欢迎，李飞，李飞，李飞，李飞，哎呀，谢谢谢谢，哎呀，谢谢，哎呀，这么客气。
Ini aja, ini aja. 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 Ini aja, 林一龙这么穷光蛋，能娶到我这么漂亮的姐姐，都是他祖上冒青烟了，竟然一个人都不来，不识好歹。行了吧，都说说两句。今天丽丽结婚呢，高兴的，高兴的，高兴个屁！这一大早忙东忙西，我都快被累死了。林一龙他妈倒好，连个人影都没见。怎么，这儿媳妇还没进门子，就想给儿媳妇一个下马威，是不是？不行，我得找林一龙好好说道说道。哎。好、哦，谢谢。里面请，里面请，谢谢，谢谢，里面请，里面请。林一龙，你怎么还在这坐着？给我站起来！王芬，上辈子我和赵丽丽结婚之后，这个王芬可没少在中间挑拨，我家的拆迁赔偿款全都被他拿去给他那个啃老的儿子买车买房了。林一龙，你耳朵聋了？我跟你说话没听见。什么事啊？哎呦呵！你这是什么态度？啊？我可是你丈母娘。丈母娘，你不在门口迎宾，你到这儿来干嘛？你到这儿来干嘛？你还好意思说？我问你，你妈呢？她不知道你今天结婚吗？怎么到现在还不来？凭什么就我们一家人在这儿迎宾？你家的人一个也没见。没来就对了，他们一个都不会来。可能是路上堵车，等一会儿吧，一会儿就到。堵车？你那些穷亲戚住什么穷乡僻野啊？这都几点了还堵车啊？是啊，我们都是乡下人，哪比得上你们啊？都是城里人，知道高攀了就好。要不是因为我们丽丽肚子里怀了你的孩子，就你这种人想娶我们丽丽，下辈子吧。嗯，你说的是。行了，看在你们今天结婚的份上，我也不跟你吵，赶紧给你妈打电话，让她过来。好，现在就打。帅的石像，看老娘以后怎么收拾你！待会儿看你怎么嚣张！尊敬的各位来宾、各位朋友，大家好，欢迎你们在百忙之中抽出时间来参加新郎林一龙、新娘赵丽丽的婚礼。下面，让我们掌声有请新郎新娘闪亮登场。这林一龙家的穷亲戚怎么回事？到现在还不来？林一龙不说他家的亲戚堵车吗？堵个屁车！我看就是不想给礼金，故意不来的。我还想着丽丽结婚能赚一笔呢，这倒好，收的都是自家人的红包。收了多少红包啊？这可是你姐的红包，有你什么事儿？我姐的不就是我的吗？咱们家可就我一个独苗，不给我给谁啊？再说了。这林一龙家亲戚一个都没来，这些红包要是都给我姐了，那岂不是便宜林一龙了？你说的有道理，你放心，这红包都是咱们的，他林一龙一分也别想拿。那就好，妈。嗯。伯母，不好意思，伯母，我来晚了。哎呀，小斌呀、啊。哎呀，这么客气干嘛？哎，伯母，我跟一龙、丽丽都是好朋友，丽丽都是好朋友，这钱我还是随给你，咱还是亲呢。哎呦喂，还是小斌懂事，这林一龙啊，要有你的一半，我就开心死了。丽丽可真是瞎了眼了，怎么就看上他这个废物？哎，伯母，没有赞了，没有赞了。你绝对不会想到，你女儿早就给我好上了。而且还怀了我三个月的种。哎，小兵还站着干嘛？快坐呀，坐你伯父身边。好，好，好。两位新人缓缓步入婚礼殿堂，大家再给他们点掌声好吗？现在让你笑话，待会有你哭的时候。这个女人一旦穿起婚纱来，还别有一番风味啊！等婚礼结束，我一定要让赵丽丽穿着婚纱跟我搞一搞。啊，有请有请有请有请有请！你干嘛呢，一龙？慢点，慢点。<笑>哈哈，看来新郎呃太着急了
、呃，想要自己主持。<笑>你干嘛呢？这林一龙怎么回事？怎么跟人抢起话筒来了？大家好，我叫林一龙。在婚礼开始之前，我要给大家说一点事情。这林一龙又想搞什么鬼啊？一龙，你怎么回事啊？丽丽，我给你准备了一份惊喜，你马上就知道。其实我比在座的各位更期待这场婚礼。一想到要发生的事情，我就激动的睡不着觉。哈哈哈哈你小子就这么着急娶老婆呀？哈哈哈哈哈！惊喜，妈，看来林一龙这小子被我姐吃的死死的了。那当然，敢不听我们丽丽的话，就让我们丽丽跟他离婚，就让我们丽丽跟他离婚。当然。我还要感谢我的好兄弟江斌，让我们用掌声有请江斌入场。上来呀、啊，我的好兄弟，就是，快上去啊！新郎叫你呢。对呀，带我去呀。一龙。我们俩结婚，你叫他上来干什么呀？有什么事，等我们办完婚礼再说。那可不行，江斌是我最重要的兄弟，我们结婚的大喜日子，我得让他上来见证一下呀。江斌，你扭扭捏捏的干什么？上来呀！就是就是，上去，快点，上去，快点，快点，快点，点啊、快点，快点，你呢？呃，好好兄弟，我我,我来了。兄弟，我给大家介绍一下，他叫江斌，他叫江斌，我最好的兄弟，我能有今天都是拜他所赐，我真是谢谢你啊！应该的，应该的。他是不是知道什么了？我的好兄弟，你这是要干啥呀？我的好兄弟江斌，为了我这场婚礼出了不少的力，还特意请了很多的新闻工作者。来帮我们拍摄婚礼，下面让我们大家用掌声，有请咱们的记者朋友。这江斌就是靠谱，他请了记者。是。哎，大家好，大家好，我是有事没事没事给你找点事报社的。我是有事没事没事给你找点事的报社的。待会儿啊，你们可得好好的拍摄，最好开个直播，让咱们全城的人都知道这场婚礼也算是。给赵丽丽一个惊喜！哎，好的，没问题。他妈的，老子一个报社记者过来拍婚礼，要不是给的钱多，老子才他妈过来。就是就是。老公，你对我可真好呀！老公，你对我可真好呀！这都是你应得的，待会儿准备好，迎接更大的惊喜啊！嗯，好的，老公。老公，你可叫的真顺口，在床上也是这么叫江斌的吧？哎呀，这有记者啊，这林一龙也不早说，我打扮打扮上电视呀。哎呀，你还怎么打扮呀、啊？咱家的金银首饰都挂你身上了。你懂个屁呀、啊！我可是要当最美丈母娘。那我就是最帅的小舅子。对对对，你们怎么回事啊？今天是丽丽结婚，抢风头还要给我丽丽啊？哼。你还好意思说呢？你看这林一龙，虽然人没什么本事，但是对丽丽多上心呀、啊！结婚还知道请记者。你再看看你，我当年跟你的时候，你给我什么了？好了好了，不说了，赶紧看着吧。呃，那差不多，我就下去了，不打扰你们了。哎，你着什么急呀、啊？好戏还没开始呢。不是，兄兄弟，等你结完婚，咱再好好好说咱。哎，等你结完婚，咱再好好好说。哎，你慌什么？难道是有什么见不得人的秘密，怕我说出来呀、啊？不不不，兄弟，我能有什么秘密啊？我我待着就就就是了。那不就是了？你待着就是。我结婚和我一块儿分享喜悦。哎，喜悦喜悦。大家有所不知啊，我的这位好兄弟江斌对我的关心那是无微不至啊。
他担心我新房的床铺好，昨天晚上还替我去试了一试。笨，一诺，你胡说什么呢？江斌，昨天晚上和我的新娘在我的新床上睡得还舒服。不不不，你你们别！我靠，这江斌和赵丽丽还有一腿，好兄弟和嫂子还真他妈刺激呀、啊！我天哪，这么狗血！赶紧拍下来。本来我以为是普通的婚礼，没想到这么劲爆。这新郎看来是要手撕狗男女。哎呦，天哪！老公，你说什么呢？我和江斌什么都没有啊！老公，老公，昨天晚上你在床上也是这么叫江斌的吧？赵丽丽，你到底有几个老公啊？哎，你你你，别听他胡闹！林老，我什么时候搞你老婆了？林一龙，你神经病啊！今天可是你和丽丽结婚，这婚你还结不结了？有这么说自己老婆的吗？老婆，像赵丽丽这种水性杨花的贱人，有资格当我的老婆吗？赵丽丽，你说，你有资格吗？老公，你真的误会我了，我心里只有你一个人呢、啊。心里只有我一个人，但是身体可以和别人一起分享，是吧？林一龙，你个挨千刀的，你欺负我们家梅兰是吧？你个挨千刀的，你想怎么样？我想怎么样？我们家丽丽孙子可就给了你一个人，你要不想结婚，你就直说，别污蔑我们家丽丽。台下这么多亲戚可都看着呢，你让我们家丽丽以后怎么做人啊？怎么做人？他和别人在我们的新床上私混的时候，他和别人在我们的新床上私混的时候。怎么没想到以后怎么做人？我没有，我真的没有。李龙，你过分了啊！你再怎么样也不能冤枉我和嫂子。我江斌什么样的人，你又不是不知道。我太他妈知道你是什么样的人了。你就是一个人面兽心的畜生。你连兄弟的老婆都杀，你还是人吗？你说话得养正点。你信不信？我告你诽谤。证据，你要证据。没错，有本事你把我们两个乱搞的证据拿出来，不然你凭什么乱冤枉我们？林一龙，我到底做错了什么，让你这么冤枉我？你看新娘哭得那么惨，不会是新郎冤枉她了吧？谁知道呢？说不定是新郎不想结婚，故意想退婚退彩礼呢。本来我还想给你们两个人留点脸面，让你们以后不会抬不起头做人。既然你们死不承认，今天我就拿出证据让大家看一看，也让你们俩死得明白，也让你们俩死得明白。这个王八蛋，该不会有什么证据吧？不会呀、啊，我每次都很小心啊。哎呦，快快快，准备好，高潮啊，马上就要来了。真是劲爆的新闻呀、啊！那接下来就请大家睁大眼睛看我后面的大屏幕。这是我昨天晚上刚刚拍下来的。相信大家都认识这两个抱在一起，一个是我今天的新娘，一个是我最好的兄弟。我操！真他妈劲爆，大白天就搞上了。哎，你别说啊，这赵丽丽啊，身材还真不错呢。哎呀，爸，你看这两个人，这怎么办呀？哎呀，哎呀，家门不幸，家门不幸啊！啊！哎，你们都不能看，都闭上眼睛，不能看。赶紧让开，不要打扰我们看精彩时刻。起来，起来！丈母娘，你的女儿敢做，还怕别人看啊？就是说呀，要是真喜欢江斌，干嘛要和林一龙结婚啊？这林一龙白白被戴的绿帽子也太惨了吧！原来是赵丽丽勾引的江斌啊，这也太不要脸了！关掉，快关掉！一龙
，赶紧关掉吧！你听我解释啊！解释？好啊，你给我解释解释，你和江斌在我们床上干什么？那是我们的新床，是江斌，是江斌他逼我的，不关我的事啊！这这这他妈有我什么事儿？是你自己说，在林一龙新床上搞更刺激。是你自己说，在林一龙新床上搞更刺激，这是我说的吗？这，你没看林一龙的亲戚一个都没来，估计啊，他们早就准备好了，要在婚礼上曝光这对狗男女呢。你还别说，还真是，林一龙的亲戚一个没。林一龙，你果然是故意的，今天你根本就没有打算跟我们丽丽结婚。废话，我为什么要和这种贱人结婚？我嫌自己的绿帽子戴的不够吗？不，这不可能！一龙，你就原谅我吧，我保证，我以后只有你一个男人，我再也不会做错事了。求求你了！这赵丽丽啊，也太不要脸了，这视频都放上了，还想着求和呢。就是，这要是我老婆，我早一巴掌扇过去。别用你那张什么都碰过的嘴叫我老公，我嫌脏。李一龙。就算我们丽丽对不起你，你也不能打人啊！丽丽肚子里还怀着你的孩子呢，你就不怕孩子出事吗？还怀了孩子？谁的孩子？不会是江斌的吧？哼，谁知道啊？哼，谁知道啊？你得，你他娘的别胡说啊！这根本不是我的孩子。一龙，我肚子里的孩子真的是你的孩子？啊。赵丽丽，你真把我当冤大头了是不是？想让我养这个野种，你做梦吧！我发誓，我和江斌就那么一次。我肚子里的孩子真的是你的，他不是野种。好啊，那你发誓。我，好，我发誓，我肚子里的孩子要不是你的，我全家死光。我靠，发誓拿我的命发，要真不是林一荣的，那死的不就是我了？放屁！丽丽是你的亲姐姐，你要相信她。相信个屁！这结婚前一天还在和别人乱搞呢，谁知道是谁的？哎，丽丽，你实话告诉妈，这肚子里的孩子到底是谁的？你可不能拿咱全家的命开玩笑啊！我，我也不知道是谁的。你这这在你肚子里，你怎么不知道是谁的呀？你怎么不知道是谁的呀？你不知道，我知道。大家看一看，我手里的这张就是赵丽丽的孕检报告，上面清清楚楚的写着怀孕三个月。你怎么会有我的报告单？这你就别管了。我虽然不知道你肚子里的孩子是谁的，但绝对不是我的。三个月前，我碰都没碰过你。我靠，连孩子都不是他的，这林一龙真是绝世大冤种啊！真是喜当爹呀、啊！这赵丽真是够猛的，都怀孕三个月了，还敢和别人这么乱搞，真不怕孩子出事儿？哎，我看呀、啊，他巴不得林一龙出事儿呢。将来这孩子要生下来，林一龙发现不是他的，那才好看呢。赵丽丽，你安的什么心啊？你肚子孩子不是林一龙的，你拿我们家的性命开玩笑啊你！巴不得我们一起死啊！要死你自己死，我们懒得管你。小杰，我可是你的亲姐姐，你怎么能这么说我呢？你怎么能这么说我呢？你也不看看你做的什么事？你这样下去，我以后还娶不娶媳妇了？妈，干脆我们也别管他了，还拿我们全家人命发誓，这不是拖我们下水吗？就让他在这儿丢人算了。妈，你不能走，你不能丢下我一个人不管啊！你你明明知道肚子里的孩子不是林一龙的，你还拿我们全家发誓？我我也是一时不知道说什么好，我哪里知道他有我的孕检报告呀？江斌，这孩子是不是你的？你他妈别乱说！赵丽丽，你可别把屎盆子扣我头上啊！我告诉你，我们俩只是玩玩而已。江斌，你说这话是什么意思？你想过河拆桥，明明是你主动勾搭我的，还说什么？就喜欢玩兄弟的女人，你身边的兄弟，他们的女人都被你玩遍了。哎，江斌，你他妈的给我说实话，你有没有动我老婆？你别听这个贱人胡说，我真没动你老婆。江斌，你还是不是个男人？
，敢做不敢当，是不是？你手机里存着和各种各样的女人在床上的照片，你还装什么好人？你还装什么好人？你你放屁！张斌，你他妈把手机拿出来！我要看。不不不，兄兄弟，听我说，听我说，就算你们不相信我张斌，也要相信自己的老婆呀！对对，你忘了谁给你是兄弟？哪怕是兄弟，倒了半辈子霉了！不不不，不能呀！哎哎哎，密码是多少？呃，我不知道。我他妈能去你密码是多少？五十一万八。哎，你他妈占谁便宜了？我我没占你便宜，他就是五十一八八。去你妈的！设的他妈什么狗屁密码？打开打开，我看看。我操，那多少个女人？江斌，你他妈不怕得病吗？我操，他妈的我老婆也在。我哥，我我我求你们，你别拉脸，别拉脸。哥，你醒了吗？醒了吗？你睡了我老婆，今天。我要收了你的作案工具了！不不，哥哥哥哥，别别别别别别，我只要在这吃饭呢，我。哎呦我操！你他妈！你他妈！你他妈！你你你你你你！哥，别地了，爆了！你他妈！啊，拉出去，不进，不进，走。啊！张斌，你的暴力才刚刚开始，上辈子气死我妈，打死我，我不会这么放过你。你你想干什么？放心，我不会碰你，碰你脏了我的手。不好意思，各位，让大家看笑话了。今天的婚礼取消。林一龙，你站住！你还想干什么？你是不是早就知道我和江斌的事了？你觉得我要早知道了，还会和你结婚吗？还有，我结婚给你们的二十万彩礼，必须一分不少的还回。什么彩礼还要还回去？那怎么行？那怎么行？不还回来也可以，那就等着去法院吧。你怎么这么无情啊？我们家丽丽跟了你这么久，今天在婚礼上你还让她出这么大的丑，还要把彩礼给要回去，你还是不是人啊？哼，你们家丽丽不止跟了我一个人吧？是看我人老实，还想让我帮着养孩子，这都不结婚了，还想着我们家彩礼呢？你们一家人怎么那么不要脸呢、啊？你你说谁不要脸呢、啊？你、啊、林一龙，你有什么气冲我来！你别气我妈，冲你是吧？好，算你还有点人性。我们的新房是我妈用一辈子的积蓄买的，请你今天晚上必须搬出去。你，你要赶我走？不然呢？一龙，我知道错了，你再给我一次机会好不好？啊？你说什么？再给你一次机会？你放心，如果你不喜欢我肚子里的孩子，那我就去打掉。以后我们要一个属于我们两个的孩子。赵丽丽，你听听你说的话，这就人话吗？这就人话吗？一龙，你不要赶我走好不好？如果你赶我走了，我真的无家可归了。我的房间已经被我妈改成我弟弟的书房了。哦，是吗？这和我有什么关系吗？<笑>我知道你心里是有我的，对不对？不然你也不会这么生气。你是为了报复我。才这么说的，对不对？一龙，我真的不能没有你。不能没有我？那你和江斌在床上乱搞的时候，你有没有想起我？就在刚刚，我们一块上台的时候，你还在给江斌挤眉弄眼。你当我没看到是吧？你饶了我吧，我林一龙承受不起。你还是去找孩子他爹吧。江斌，他根本不会娶我的。以他家的条件，他也买不起婚房。哈哈哈哈哈！哦，和尚，你把我当冤大头了！哈哈哈哈哈！我不管，你今天把我搞成这样，我不管，你今天把我搞成这样，以后我也嫁不出去了。你让我以后怎么办？你必须要对我负责。你脑子有病吧？
，你嫁不出去和我有什么关系？要不是你自己犯贱，你会嫁不出去吗？你也知道，你做的这些不是人事儿，没人要你了是吧？你怎么这么狠心？你是我见过的脸皮最厚的女人，你离我远点儿，我真怕我忍不住打你。妈，我该怎么办啊？没事儿，反正今天的事儿没人知道，大不了我们不承认。到时候你把孩子打了，妈奶给你介绍一个好人家嫁了。你们就别再去祸害好人家了，行不行？你们真的以为今天的这个事儿没人知道吗？你还想怎么样？你忘了，今天这场婚礼请来了那么多记者，哦不，应该是江边请来的。到时候全江城的人都会知道，你们就成了江城的名人了，让大家都看看你们的奸情。所以。出门的时候啊，一定要戴上墨镜，免得被别人扔臭鸡蛋、烂菜叶，免得被别人扔臭鸡蛋、烂菜叶。哎、怎么样？拍好了吗？拍好了。我都想好了，今天的标题就叫“忍无可忍”。丈夫在婚礼现场放出妻子大尺度床照，让人鼻血直流啊！绝对会轰动全城的。哈哈。哎呀，终于结束了。一龙，哎，妈，你怎么在这儿？我不是跟你说了吗？不让你来现场。妈不是心疼你吧？你做了那么多，气也出了，这心里不好受吧？妈，我没事。真是个傻孩子。走，跟妈回家。妈给你做最爱吃的包子。走，妈，你先去吧。我拿点东西。那好。老天让我重活了一世，我不仅报复了这对狗男女，还重新见到了我去世的妈妈。我妈为了我，花了一辈子的积蓄给我买婚房，整天给我带孩子，受尽了赵丽丽的气，受尽了赵丽丽的气，最后还被他们气死了。这一世，我一定要好好生活，让我妈过上好日子。哟，你们还敢来呀、啊？我还以为你们跑路了呢。我们为什么不敢来？倒是你们为什么砸了我们家的包子铺？我说你是装傻还是真傻？你什么意思？老子今天是来要账的，欠我们的三十万什么时候还？什么三十万？问你妈。妈，怎么回事？叶龙，你不是要结婚吗？买婚房。钱不够，我把咱的包子铺抵押了几十万，这不，贷款马上要到期了。什么？妈，你为了给我买婚房，把包子铺给抵了？这是你一辈子的心血呀！这是你一辈子的心血呀！哎，我也是没有办法呀。你没有婚房，丽丽不结婚，妈赚多少钱也是为了你呀。妈，现在就把新房给卖了，先把债还了再说。哎哎，那可不行。现在没有套新房，没有女孩愿意嫁给你呀。妈，我以后会自己赚钱买房子的，你的积蓄留着养老吧。哎，我说这钱还能不能还了？不能还，把你们这些东西给我搬走。这店是我们的，我们到底欠你们多少钱？不多不多，连本带息三十二万。嘿嘿，什么？三十二万？我不是跟你们借借了二十八万吗？大姐，我们这是高利贷，不是什么慈善机构，借钱不要利息吗？哎呦，你这利息也太高了吧！眨眼的功夫就四万呢，四万块钱，我卖多少包子才能赚回来呀、啊？哼，笑话！我管你卖多少包子，我们的合同白纸黑字写的清清楚楚的，我们的合同白纸黑字写的清清楚楚的。连本带利就是三十二万，这，哎，这林家包子铺欠了高利贷了，店都给砸了，你看。是啊，听说这林家欠了几十万呢，这店恐怕是要黄喽。我看这生意啊是做不下去了，以后咱还得换家吃包子吧。不能让他们在店里吵下去了，不然的话以后的生意都做不下去了。
这样，你们再给我三天时间，三天之后三十二万一分不少都给你们。一龙，你哪儿来的三十二万？妈，我既然不结婚了，给小丽的二十万彩礼也得要回来。那还有十二万呢，你去哪儿凑啊？妈，我在想办法。总之，这包子铺不能给别人，这是我们一辈子的买卖啊。三天，我凭什么等你们三天？啊？这，要不这样。我到时候给你们三十五万，哼，吹什么牛逼呢？三天之后拿不出来怎么办？三天之后拿不出来怎么办？拿不出来，我就把新房子给你们。再这么说，也是三室两厅，值个百八十万了。哟，你说的是真的？没错，三天之后连本带息，三十五万。行，我就给你三天时间，三天之后。你要是还不上，我就把你的彩礼废了。走走，靠边靠边。一龙，你怎么能答应他们呢？你就是把彩礼要过来，多余了那十五万，那可怎么办呢？妈，我公司里有个单子，马上就要谈成了，到时候有十五万的提成，不就还上了吗？真的吗？我以前怎么没听你说过呀？真的吗？我什么时候骗过你啊？你放心吧。咱们赶紧收拾收拾，把街坊邻居看见，多么好！来来来，好好。想要三天之内拿到这十万的奖金，我就得去把公司和城市集团的订单拿下来。还好我重活了一世，有上辈子的记忆，可以好好利用一下城市集团爆发出的事故，把单子签下来，把单子签下来。妈，这几天你就别开店了，在家里休息休息，我怕那些人再来找你麻烦。那可不能行啊，欠那么多的债。我赚点是点妈，我都说了，钱的事情交给我，我以后会赚很多很多钱给你花的。你个傻孩子，我能要你的钱吗？你赚的钱呢、啊，以后给你的孩子老婆花，只要你们幸福啊，我就开心了。重活了一世，我才真正的看清，这世上无条件对你好的人，只有亲人。<笑>小官干得不错啊！哎，多谢老板，行吧，多谢老板。行了行了，出去出去。哟，林一龙，昨天不是刚结婚吗？今天就回来上班了，不和新娘好好温存温存。小李，是不上我。林一龙，现在可是我们市的风云人物了。怎么回事啊？喏、哦，看个新闻你就知道了。看个新闻你就知道了。忍无可忍，丈夫在婚礼现场放出怀孕妻子，出轨大尺度传召，让人。李一龙，这照片上的新郎怎么和你长得那么像？这，这还用问吗？这就是林一龙本人啊！林一龙，平时看你在公司里不严不哼的，没想到在外面搞出这么大新闻呢。你少说两句吧。作为一个男人，被戴了这么大一个绿帽子，心里本来就不好受。没事的，小李。做错事的是他们，又不是我。既然我决定在婚礼上放出这个，我就不想那么多。林一彤，够男人的呀！自己被戴绿帽子的事情，全世界都知道了。大家快来看看喽，这绿毛龟来喽！哼，你别笑得那么开心。我听说啊，你老婆和江斌的关系也不一般。你他妈瞎说什么？你有时间看我的笑话？我觉得还不如多打电话问问你老婆在干什么。我好歹还没结婚，不像你，结婚这么些年了，我看孩子呀，长得也不像你。要说绿啊，你比我绿，你比我绿。你他妈说谁洗脏店了？老子儿子跟老子长得一模一样。张哥，说实话，我也觉得你儿子和你长得不像。你和嫂子都是双眼皮儿，你儿子却是单眼皮儿，你不觉得奇怪吗？臭娘们儿！老子的事儿用得着你插嘴？怎么只能你说别人，别人不能说你啊？我要是那孩子的亲爹，我得谢谢你，帮我养了那么多年。哼！哎，别走！你他妈把话给老子讲清楚！我忙得很，没工夫帮你儿子找亲爹。他、啊、妈的，老子要回去跟那个贱人算账！哎，张哥，你干嘛去呢？还上班呢？老子上他妈什么班？都替别人养儿子了！老子回去把那个水性杨花的女儿弄死！
，男人的世界真难懂哟。哟，林一龙怎么今天就上班了？老板，我觉得赚钱比较重要一点。哼，有这种想法是正确的，女人嘛靠不住，赚钱才是硬道理，好好干，月底给你加奖金。又来了一个当牛做马的傻子，又来了一个当牛做马的傻子。老板，我希望您能够把和城市集团的合作交给我。你说什么？你知不知道城市集团那个大项目有多大呀？几千万，而且有很多金牌销售去谈了，都谈不下来。你能行？没错，我有信心。这傻子，给老婆戴绿帽子戴傻了吧？城市的合作也敢碰，行吧，你想去就去吧。谢谢老板，但是我有个条件，如果我能够谈下来和城市的合约，你给我合同价格的百分之一作为奖金，也就是十五万。你说什么？你要这么高的奖金？啊？这个合同一旦谈成，能给公司带来好几百万的利润，而且我相信只有我，别人谁也谈不下来。林一龙，你有几斤几两，你不知道吗？连自己的老婆都看不住，还戴了绿帽子，别就给我装了。老板，我的家事和我的工作能力没有任何关系。赶紧滚，别在这吹牛逼了。老板，我现在很缺钱。老板，我现在很缺钱。你他妈缺钱，关我屁事啊！你他妈什么意思？不想干了是吧？把和城市的合同交给我，如果我干不好。我自己走人，<笑>行，你自己找死，不管我的事儿。下午下班之前把合同签下来，签不下来，滚蛋。行，你就等我的好消息吧。哼<笑>，不自量力的东西。哎呀，不愧是江城顶级的集团呀，真是气派。不过过两天就会因为投资失败，股票大跌。不过还好，我来拯救你们。你好，请问您找谁？你好，我是九牧公司的，来找你们程总谈合作。你有预约吗？你有预约吗？呃，没有。我们程总忙得很，没有预约，赶紧离开。我是九牧公司的，一直和你们业务部有联系的。什么九牧十牧？你以为我们程总什么阿猫二狗都见呀？赶紧走！我真的和你们程总有重要的事面谈，这关系到你们城市集团的安危啊。我怎么看着你有点眼熟啊？那当然，我说过，我和你们业务部一直有联系，这一次也是有重要的事情要和程总谈。哦，我想起来了，你就是最近网上很火那个自曝你的兄弟和你媳妇有奸情的绿帽男。就你这种人，看不住自己老婆就算了，还把自己家的丑闻放到新闻上让别人笑话，我最看不起你这种人了。当时我只想着要报复赵丽丽和江斌这对狗男女，没想到现在我自己却成了被人笑话的绿毛龟了。哎，你看不起是你的事儿，我也不需要你看得起，况且。你也不过就是个前台而已。前台怎么了？你看不起谁呢？你搞清楚好不好？是你先出言冒犯我的。你个大男人，心眼怎么这么小啊？怎么回事啊，露露？哎，怎么回事啊，露露？哎呦，经理，你不知道，这个人故意来捣乱，没有预约就想见程总，还说我不过是个小小的前台，关键他还说我长得丑。经理，您可要为我做主啊！这经理一来就变了个样子，看来也不是什么好东西。哦、还有这种事？你放心，哥给你做主。真的吗，经理？您一定要好好替我教训教训这个绿毛龟。我说啊，你也太能搬弄是非了吧！我只是给你回了一个嘴而已，也没说你长得丑啊。经理，你看他这个绿毛龟还不承认呢。绿毛龟？他也没穿绿衣服呀。他是没穿绿衣服，但是他头顶发绿呢。你差不多就得了啊，还没完没了了。怎么？你还怕别人说呀？我要是你，我就找个地方钻进去，再也不敢见人了。哪像你这么厚脸皮，还敢出来招摇撞骗的？我又没有做错事情，我为什么不敢出来？难道你觉得那对狗男女是对的？女方出轨是男方的错吗？难道
，你也喜欢出轨？你污蔑谁呢？人家连个男朋友都没有，去哪儿出轨？经理，你看看他，他这张嘴太毒了。经理，你看看他，他这张嘴太毒了。哼，当然知道露露不会出轨啊，但是你们说的这个出轨不出轨的，我怎么听不懂啊？经理，他就是那个在婚礼上爆料自己老婆出轨，还把床照放出来让大家看的人，今天来找咱程总，我怀疑他不安好心。竟然是他，这绿毛龟不处理家事来找我们程总干什么？该不会是想吃我们程总的软饭吧？做梦吧他！老子都还没泡到程总那个大美女呢，就这绿毛龟还想癞蛤蟆吃天鹅肉？你来找我们程总什么事儿？我是来找程总谈合作的。你这种小瘪三儿也配和我们程总亲自谈吗？你配吗你？哈哈，露露说的没错，你配吗你？我怎么就不配了？你们看都没看我的企划书，怎么知道我不配和程总谈合作？这还用说？你一看就不是什么有本事的人，不然自己老婆怎么会和别人乱搞？就你怎么能和我们程总谈合作？没错，赶紧滚蛋！我们程氏集团不欢迎你这样的人。这可怎么办？三天之后就要还高利贷了。现在连程总的人都见不上，现在连程总的人都见不上。这两个人一看也不是领导层，就算和他们说了，他们的投资有问题，他们也做不了主啊。还是要找到程总本人才行。我真的有很重要的事情要和你们程总面谈。好家伙，还想面谈？果然是没安好心呢！你滚不滚？不滚，我马上叫保安，像打狗一样把你打出去。昨天当乌龟，今天当狗，就是不愿意当人呗。<笑>你们什么事呀？吵吵闹闹的。程总好，他就是程总。没想到大名鼎鼎的城市集团的程总，竟然是个年轻漂亮的女人。你是什么人？好啊，这么直勾勾的盯着程总，果然没安好心。哎，嘿。程总，这人是来闹事儿，我马上就把他赶出去。赶紧处理！你们刚才大吵大闹的，像什么样子？哎，好好好，我马上处理。我不是来闹事儿的，我是来找你谈合作的。要谈合作，去找业务部的人谈。我没有时间浪费在你们这些小公司上面。我没有时间浪费在你们这些小公司上面。嘿嘿嘿嘿嘿，听到没有？我们程总没有时间浪费在你这种小角色身上，赶紧给我滚蛋！我管不了那么多了，今天要是不见到他，以后就没有机会了。程总，我知道你们公司新上了一个项目，但是这个项目有很大的漏洞，会把你们公司搞死的。你说什么？再说一次！你个王八蛋，胡说什么呢？我们公司的项目什么时候轮到你来说了？你个乌鸦嘴！你给我说清楚，你怎么知道我们公司投资的项目？这都是商业机密，到底是谁卖给你的？这你就不用管了，我今天就是来告诉你的，信不信？有你，程总，他昨天还在婚礼上揭穿了自己老婆的奸情，今天就来我们公司说我们的项目有问题，这人就是个神经病，你可千万别信他。原来你就是那个人，昨天的新闻我看了。其实，工作和家庭是没有关系的。其实，工作和家庭是没有关系的。你在我们程总面前还狡辩个毛啊你！连自己的老婆都管不住，还配合我们程总说话吗？我很欣赏你的做法，程总，你说什么？夫妻之间忠诚是最基本的。如果这件事发生在我身上，我只会做得更狠。可是。把事情搞得这么大了，就不嫌他丢人吗？做错事的是出轨的人，被出轨的是受害者，为什么要觉得丢人？你没有必要觉得丢人，真正觉得丢人的应该是你的新娘，还有那个兄弟。我也是这么认为的。我决定看在这件事情的份上，给你一个机会。你的意思是？到我办公室细聊。这怎么行呢，程总？他只不过……我做事还用不着你来教，顾好你自己吧。跟我走，我只给你十分钟时间。我操，这他妈叫什么事儿啊？这经理，您别生气嘛，都是你的错。
，让你把他赶走，他还在这儿大吵大闹，把程总都给引来了。这下好了，都进办公室了，孤男寡女的，谁知道会发生什么事儿？你生这么大气干什么？你该不会喜欢程总吧？废话，程总这么年轻漂亮，谁不喜欢？不行，我得赶紧去办公室门口看着那小子，敢对程总做什么？我得废了他！哎，请坐吧。我先自我介绍一下，我是来自九牧集团的。我对你来自哪里没有兴趣，你只需要告诉我，你怎么知道我公司的新项目以及新项目的问题？真是个雷厉风行的女总裁。怪不得一个女人能把城市集团做得那么大，真是有点本事啊！哼，是这样，其实我并不是从哪里买来的你们公司的信息，而是对你们公司投资的项目有所了解，而是对你们公司投资的项目有所了解。哦，其实你们公司研究的人工智能，我一直都有研究，这是我的研究报告。这些都是你做出来的，还好我重活了一世，在我上辈子的时候，人工智能都已经很成熟了，这都是我连夜回忆起来的。嗯，都是我研究的。真没想到你有这么前卫的想法和这么深入的研究，我敢说，就这份研究绝对会让人工智能更进一步。就是因为在这方面我有所研究，所以我发现你们投资的新项目在这方面很不成熟。这是怎么说？我投资的团队可是专门研究这方面的，那可是在国际上拿了大奖的。拿了奖的都是实验论文，并不代表在实际操作当中就能够成功。更何况贵公司研究的是无人驾驶功能，万一出现问题，那可是要付出人命的代价呀。你说的也是有道理的。何止是有道理啊，何止是有道理啊！上辈子你们公司就是因为无人驾驶汽车上路出了车祸，造成十几个死亡。受害者家属天天在门口闹，你们城市集团直接就倒闭了。以我对人工智能的了解，以现在的技术，根本不可能实现代替机器来无人驾驶，更不要说投入生产了。你说的问题，我会好好考虑的。聊什么呢？这是一句话也听不到。既然你这么有能力，不如到我的公司来上班吧。这个项目我让你负责。其实我今天来，主要是想和您谈个合作。我是九牧公司的，这是我们的计划书。九牧公司这么一个小公司，还需要和我亲自谈？说实话，我公司对这个合同非常的看重，但是对城市集团这样的大公司来说，还是太小了，所以一直没有谈成。没谈成的项目，你就亲自找老板来谈了？难道在你的眼里？我就只值这区区几百万的合同，我就只值这区区几百万的合同。来我的公司上班，我给你的待遇可是你想象不到的。那也得等我把这单的奖金拿到手再说。好，我看你啊，还挺老实的。好了，拿去换你的奖金吧。您都不仔细看看合同吗？万一出了什么问题呢？我相信你的诚实。我操！程总怎么对这个绿毛龟笑得这么开心？谢谢程总。好了，我给你的十分钟时间也到了，你的事情也忙完了。这是我的名片，考虑好了联系我。我靠，房卡吗？这才几分钟，房卡都给上了。这绿毛龟有什么好的？谢谢程总，我就不打扰了。好。你在这干什么？这又不是你家，你管我干什么？哎哎哎！别以为你这样的就能得到陈总的芳心，陈总看不上你这样的臭屌丝，陈总看不上你这样的臭屌丝，搞清楚自己的身份，就你这样的还想当陈总男人？你神经病吧你！哎，别以为你得到了陈总的房卡就很厉害，我这长相。我这发型，还有我这身材，我也可以。你给我滚出去
，误会呀、啊，程总，这都是误会，您听我解释。哼，保镖，把这个变态给我赶出去！我不想在城市集团再看到他。程总，我对你一片痴心，不信你别走了，程总，程总，脏死了，全是口水。老板，这是和城市集团的合同，上面有程总本人的亲自签名。什么？我操！可以啊，林一龙，你真的和城市集团签约了？我说了，我会拿下这个合同的。我操！还是程总亲自签的，我操！还是程总亲自签的。这么说，你见到程总本人了？听说是个大美女，怎么样？漂不漂亮？呃，挺漂亮的。说说看，你是怎么勾搭上程总的？我是正经谈工作的，什么勾搭不勾搭的？行了行了，这次算你立大功，年底啊，多给你发个一个月的奖金，你去忙吧。多发一个月的奖金，我们不是说好了吗？我拿下城市集团的合同，给我十五万的奖金。什么？十五万？我怎么不知道这事儿？你是想不认账吧？我们之前明明就说好的。<笑>你在说什么呢？十五万的奖金？你有什么证据啊？我们有合同啊！你，你作为一个老板，为什么不讲清楚？林一龙，你指谁呢？你还知不知道我是你老板？你有点员工的样子吗？不要以为你签了大合同就多牛逼！你，你要记住，没有公司，你什么都不是。你，李龙，你，李龙，公司给你机会，你要好好珍惜，好好的为公司打拼。等公司上市了，你可就是老员工了，那一年可就不得了了。哼，冲你这种不讲信用的老板，还想上市？做你的春秋大梦吧！你说什么？就你这个态度，我随时可以开除你。不用了，不用了。哼，知道害怕就好。这次扣你半个月工资，让你长长记性。哼，这次是我炒你的鱿鱼，还轮不到你开除我。你，你什么意思？看好我的嘴型，爸爸不干了。你，你是谁爸爸？哼。我要有你这样的儿子，我都嫌丢人。这么多年了，满嘴谎话，不是今年公司上市，就是给我们加工资。这么多年，你加过工资吗？哼，就你这种黑心的老板，公司上市，明天就得关门。你，你招谁的你？就你这个傻子，你听不出来吗？你要不是傻子，就不会天天坐在这里看美女摇屁股了。是谁谁看美女了？是谁谁看美女了？没事，多出去跑跑业务吧。你的业务员都快饿死了，三个月没发工资了吧？你以为我们和你一样，家里不愁吃穿吗？多少人等着养孩子、养老婆呢？你也替我们想想。你，你算什么东西你？来领导，你教训我吧。是，我教训不了你，但我就等着，看你倒闭的那一天，流落街头的那一天。饿死你还差不多，我公司好得很，我公司还有合同呢。这是你签的，搭上程总这个大船，我公司蒸蒸日上。你以为程总会看上你们这个小公司吗？签的合同那是因为我。我说李一龙，你自己几斤几两你不知道吗？你老婆给你戴绿帽子戴傻了吧？赶紧滚，滚蛋！好，我走。我看没有我，你怎么跟城市集团合作？怎么跟他们交代？你他妈的什么东西！你个绿帽鬼，一天一天吆五喝六的你！啊，一龙，咋了这是？和老板吵架了？我辞职不干了，我辞职不干了。怎么不干了？听说你最近很缺钱，你妈的包子铺都给我带去要账了。哎，别提了。小刘，听哥一句话，该找下家就找下家吧。这家公司不出三个月，准倒闭。倒闭了，受什么刺激了？这是。这下可好，十五万没要到，工作还给整丢了。我真解气，上辈子为了要赵丽丽和那个孩子，受那个猪扒皮的压榨，这辈子怎么是出了口恶气？
。喂，程总，我是林一龙，刚刚和您谈过的那个，我想好了，我打算去你的公司任职，不过有一点小事情需要您帮忙。好，还有两天时间，不知道程总那边能不能把钱借给我？不知道程总那边能不能把钱借给我？赶快给我滚出来！还钱，快点！妈，啊！今天我们地龙会办事儿，钱拿人呀！滚蛋！我不是钱拿人的，让我进去。哎，大哥，这小子不是那老太婆的儿子吗？让不让他进？哦，是你小子，钱凑到了吗？进去。妈，地龙。你不是在上班吗？你怎么回来了？你赶紧走，我这儿没事儿，快走啊！没事吧？怎么样？他们没把你怎么样吧？妈，没事，你别担心。我们地龙会也是想当当的帮会，不会欺负老年人的。不是说给我们三天时间吗？怎么第二天你们就来了？嗨，这不是计划，赶不上变化吗？我老大今天早上看了你的新闻。对你在你的婚礼上戳穿你老婆和别人的奸情，那可是相当佩服啊！真是个男人，敢承认自己的绿帽。两位在老人面前就不要谈这些。两位在老人面前就不要谈这些。<笑>我懂，我懂，男人在妈妈面前，他永远都是个小宝宝。一龙，你们在说什么呢？你不是在婚礼上给丽丽退婚了吗？怎么还上新闻了呢？妈，没什么，你别问了。这件事儿和我们的贷款有什么关系吗？哼，我们老大怕你跑了呀，这婚礼也不办了，老婆也跟人跑了，到时候我们找谁要账去啊？哎，小伙子，我们可不是那样的人。你看，这说好了，我们怎么能跑路呢？我今天还在卖包子呢，大妈，我们也没有办法，我们只是小弟，我们说了也不算啊。那你们是什么意思？哼，很简单，今天你们把那三十五万拍到这桌面上，咱们的事儿就两清了。我说的三十五万是三天之后的价格，你们这提前来算什么意思？要多少钱是我们地龙会说了算。要多少钱是我们地龙会说了算。说好了三天三十五万，现在你就不守信用，提前来要账，拿不出来。他妈的，你没钱消那个屁啊！再过几天你就要跑路了。后天来，我保证三十五万一分不少，全部奉上。你少他娘的放屁！现在拿不出来，两天之后就拿出来了。你就是现钞都没这么快。那是我的事儿。说三天就三天，我不管。今天要是拿不出钱来，嗯、就把这合同给我签。嗯、一龙，这上面写的什么呀？房屋转让合同，他们要让我们把新房转让给他们抵债。哎呀，不行，那肯定不行。咱们的新房可是花了一百多万买的，怎么能拿来第三十多万的债呢？哼哼哼，你们真是打的一手好算盘呀！你们真是打的一手好算盘呀！我们只借了你们二十八万，还你们三十五万的高利不说，还想拿我们新房一百多万的房子去抵债？你们怎么不去抢银行呀？哼，你这么说的什么话？我们地龙会干的可是正经买卖。抢银行那可是犯法的，<笑>高利贷就不犯法了。少他娘废话，要么给钱，要么给房子，不在的话，你们娘俩今天哪儿也走不了。妈，你别怕，有我在。让我妈先回去，我在这儿和你们解决。一龙，我不走。你要是出了什么问题，妈也活不下去了呀。妈，我没事的，大不了。就把房子给他们，你身体不好，别被他们给吓坏了。一龙，房子可不能给呀、啊！你要是给了，你怎么找媳妇儿啊？哼，命都快没了，还想着娶媳妇儿呢？你要命，你要我老太婆的命吧！我的命不值钱，你可千万不能耽误我儿子，我要跟你们拼了！哎
妈，你说什么呢？我是你儿子，我能要你拿命去换房子吗？我能要你拿命去换房子吗？老太太，我们是来要钱的，可不是要命的。你这是碰瓷儿，你这样一闹，我们的房子可都没了。怎么这？你就不能要我儿子的房子？哎，你这老太太怎么不讲道理啊？欠债还钱，天经地义。我儿子都说好了，三天还你们钱，你们答应的一直好好的，怎么你们就变卦了？有你们这样做的了吗？老太婆，啊，你搁这给我演戏呢？姓林的，想让你妈滚蛋，太吵了！我不走，我就跟儿子待在一起。他、啊、妈的，你是不是觉得我脾气太好了？你再逼逼一句，我就把你儿子的腿打断。妈，你先回去吧，这里我来解决。这房子可不能给他们呢。放心，不给他们。好，我回家等你。哎，一龙，一龙，又来人了，来人了！这是你们叫的人？不是啊，我们也不认识。不是啊，我们也不认识。这是林一龙家的包子铺吗？啊，是。我是林一龙的妈，你找一龙有什么事吗？哼、啊，又是来找林一龙的。你小子该不会是在别的地方借了钱，人家又来找上门来了吧？我没有，我不管，我们先来的，钱先给我们。你们是哪条道上穿的人模狗样？我告诉你们，今天啊，我们地龙会办事，你们先等着。和你们说话，都他妈哑巴是吧？嗯，你他妈敢动我？敢动我们地龙会的人？兄弟，快过来坐下。好。地龙会，好嚣张啊！程总，一龙，感谢谁呀？看来不好惹呀。妈，你放心吧，他是来帮我们的。哼，原来是个娘们儿啊。这么大阵势、啊，你是谁呀、啊？你是谁呀、啊？自我介绍一下，我是城市集团的总裁程映雪。原来是陈总，救呀救呀！不知道陈总今天大驾光临，有什么事儿？我是来找林一龙的。林一龙？难道这小子惹了你？你不用管了，我帮你教训他。林一龙，你给我过来！你怎么找到我们程总的？赶快跪下道歉！什么时候轮到你替我做主了？我这不是看你心情不好吗？我帮你出气，让你啊高兴高兴。那你就不怕我找林一龙是有好事？这不可能吧？一龙，这个程总是什么人？怎么地龙会的人见了他不敢大声说话了呀？可能是因为他很有钱吧？他的公司啊是资产上亿的上市公司。哟，这么厉害呀、啊！是啊，您就是林一龙的母亲吧？啊、哦，是我，是我。您的儿子林一龙可是非常优秀的人才呀，可是非常优秀的人才呀。这他妈什么情况？怎么还聊上了？估计啊，是一伙的马屁拍马腿上了。靠！我靠，不至于吧？林一龙那样的废物，怎么认识程总这样的大人物？你去问问不就知道了吗？哎，说的也是啊。这陈陈总，您您是怎么认识林一龙的？这和你有关系吗？呃呃，那陈总，您您先忙，我们先去了。大哥，咱不要钱了。要要个屁呀、啊！你没看见陈总摆明是他们那一边的人？别说咱们两个小弟来要钱，就是咱们的老大来了，也得给陈总面子。大哥，赶紧走吧！他妈，这林一龙走了什么狗屎运？连城市集团的老总都亲自来找他，走啊！等一下，陈陈总，您还有什么吩咐吗？听说林家欠了你们不少钱呀？啊，没没没多少，都是小钱，小,小钱。那到底是多少钱？呃，连连本带息三三十五万。什么？三十五万？什么？三十五万？这本金一共二十八万。不到一个月的时间，利息高达七万块。你们这地龙会赚钱的速度
，比我们城市集团还快呀、啊！陈总，你怎么会知道我们欠了多少本金？你给我打电话借钱的时候，我就顺便查了一下，刚好查到地龙会的人已经到你家店来了，怕你们出什么事，我就直接过来了。真是麻烦陈总了，你这么忙，还让你过来一趟。我相信以你的价值，我跑这一趟不亏。哪里哪里，这里面。有二十八万整，欠多少还多少，以后林家和你们地龙会两清了。陈陈总，这这只是本金，还还有利息呢。我们回去没法向老大交代呀、啊。交代不了，让你老大亲自来找我。我倒要看看你的老大想从我这里要多少钱。哎，不敢不敢。是啊，陈总，你看我们都来好几趟了，你多给点。谁让你们来好几趟了？这样吧，这里有两百块钱，你们打车回家。这这这，这不好吧？这这这，这不好吧？不要了，那好，我就收起来了。哎哎哎，要要要，不要白不要。行了，拿着钱去和你们老大交差吧。对了，提醒你们一句，林一龙是我的人，别有事没事的就带一堆人过来吓唬人。好好好，陈总，那那那没什么事，我们就先走了。怎么样，我没来晚吧？没有，没有，没有。那就好，我一接到电话，马上就赶过来了。那真是太感谢陈总了。哎，一龙，这到底是怎么回事啊？妈，我们不是还差十几万吗？我就找陈总借了一点。哎，你不是说你公司这几天发奖金吗？妈。我已经从公司离职了。哟，那你接下来该怎么办呢？这工作可不能丢啊！阿姨，林一龙接下来会来我公司上班，我准备开一家分公司，想聘请林一龙当我分公司的总经理，年薪两百万起。啊，两百万？这我卖一辈子包子也卖不了这么多钱呢、啊。陈总，你给的年薪也太高了。陈总，你给的年薪也太高了。就凭今天上午你给我的关于人工智能的调研报告，你的年薪就绝对不止两百万，相信你自己。这同活的仪式竟然拿下了年薪两百万的工作，真是走上了人生巅峰了。接下来就是迎娶白富美，出任 CEO 了。嘿嘿。站了这么久，不请我进去坐坐？我可是听说林家包子铺的包子，在这一片可是出了名的好吃呀。那当然了，我卖包子卖好几十年了，每个包子都是我亲手包的，这大人小孩都爱吃。来，快请进，让你尝尝啊，林家的包子。好的，阿姨。你还愣着干什么？赶紧去准备碗筷，我去拿包子。哦,哦,哦。来，程总，这包子，刚出笼的包子。嗯、好。好吃，好吃呀、啊！好吃，多吃几个不够啊，还有呢。那我就不客气了。好吃，多吃几个不够啊，还有呢。那我就不客气了。上辈子赵丽丽一直嫌弃我妈是个卖包子的，结婚好几年都没有来过店里。可如今身价上亿的程总，却在我妈的店里大口的吃着包子。我上辈子怎么那么傻？从来都没有看清赵丽丽的真实面目的，程总，我什么时候来上班啊？明天你就过来吧，我让秘书把你的办公室给你收拾好。好的。一龙，你可要好好干呢，程总可是个好老板。我会的。林经理，这是程总为您安排的休息室，您请休息。平时您可以在这儿办公，累了也可以休息。这档次也太高了，平时上班没有这样的条件。以后这就属于您的地方了，要没什么事儿我就先走了，有啥事儿您再联系我就行。好，谢谢。真没想到，我林一龙也有单独的休息室了，也有单独的休息室了。哎呀，这真是和做梦一样。谁
，林经理，九牧公司的人来拜访您。九牧公司，这不就是我的前公司吗？难道程总把这个合同交给了我？那就太好了，无良的周扒皮是吧？我看你等会儿见到我，脸上是什么表情？让他进来吧，我和他谈谈。好的，林经理。林经理，周老板来了，您请。哎呦，这么豪华呀、啊！哦，林经理，我是九牧公司的，这次来和李小谈合作的。好久不见啊，周老板。林一龙，你怎么在这里？哼，看不出来吗？我就是城市集团新上任的总经理啊。你他妈的放屁！昨天才从我那滚蛋，今天就在城市当上总经理了。今天就在城市当上总经理了，凭什么呀？你不相信，我也没有办法。事实就摆在面前，这个就是我的休息室。这怎么可能啊？我知道了，你是不是早就报上城市这棵大树了？这个还真没有。要不是你出尔反尔，我还真没有这么快。从九牧走人啊！你少他妈放屁！你能放着城市的总经理不当，在我那当小员工？你应该高兴才是啊！我临走还给你留了一个这么大的合同，不过很可惜呀、啊。可惜什么？可惜你出尔反尔，不讲信用。我可不敢和你这种不讲信用的人合作。你你什么意思啊？你想公报私仇？不承认这个合同了吗？没错，如果你把那十五万给我，我们还是合作伙伴。可是你不但没给我，还说我不配。我怎么会把我自己签的单子让你赚钱呢？你，你他妈就是故意的！你，你他妈就是故意的！你注意你说话的态度。我不是你的员工，我是城市集团的总经理。你指谁呢？你得意什么？小人得志，哼！就算我小人得志，你现在不得求着我呀？你有什么办法吗？哼！林一龙，看在你在我公司这么久，我对你还不错的份上，你就饶了我吧。你还说对我不错？你摸着你的良心问一问，周扒皮。林一龙，这好歹也是你签下来的合同。你要是不承认的话，可是要赔违约金的。<笑>违约金？我看你没有好好的看这个合同的内容吧？你你你什么意思？<笑>周老板，你仔细看一下，在第三页的倒数第二条上，清清楚楚的写着，甲方可以指定乙方的对接人，也就是说，甲方可以随时取消合同。甲方可以随时取消合同，而甲方是城市集团，乙方那上面清清楚楚的写着“对接人林一龙”三个大字。你，你故意下车来坑我是吧？我已经说得很清楚了，要是你把奖金给我，我就会在九牧公司把这个项目做完。但是你太贪心了，连员工应得的奖金都要克扣，我为什么要让你赚大钱？我不管，你要是不履行这个合同，我就去告你。你去告啊？你真以为我们城市集团的法务是吃素的吗？林一龙啊，林一龙，我以前怎么没看出来？你心这么狠，这么有心机啊？那是我以前太老实了，太好欺负了。你们都骑在我头顶上拉屎，现在我反抗一下，你们就觉得我有心机？难道非要把我吃干抹净，把骨头啃了？你们太开心是不是？你你想干什么？你还想打我吗？你别说，我早就想打你了。你别说，我早就想打你了。但是现在是法治社会，有很多的方法比打你让你更难受。你你想怎么样？还记得我临走的时候跟你说过的话吗？我说你迟早会破产。只要我在城市集团，你就休想和城市集团合作。你疯了，林一龙！你凭什么这么对我？哼，你以前怎么对我的，我就怎么对你，这很公平。就因为我们给你那十五万的奖金，就害得我破产
，你心也太狠了吧！你以为你对我做的只有这些吗？还有上，差点把上辈子的话都说出来了。这两辈子的仇加起来，让那破产都算轻的。说，说不出来了吧？你这个小肚鸡肠的人，你恩将仇报，要不是我发工资养着你，你早就饿死了。你说的对呀、啊。我一个人做三十万的业绩，你给我三百块钱。是啊，要不是你养着我，我早就饿死了。我那是开公司，公司电费、水费、房租费不需要钱吗？房租费不需要钱吗？你作为公司的员工，不应该为公司付出点什么吗？是啊，我现在就是在为公司考虑。我觉得你风险太大了，不能和你合作。有什么问题吗？哎，你，我看你有这个时间呀，还不赶紧到外面找一找，看看有哪个冤大头的公司愿意用你，免得饿死。你，你，你干什么？我的合同。不好意思，这合同复印的纸的钱都是我出的，你又没有给我报销，我凭什么留给你啊？你，秘书送客。是，李经理，周老板，您请吧。他妈的，我不姓周，我姓梅。哦，原来不是周扒皮老板啊，是没良心老板。哼<笑>。林经理，程总让您去会客厅一趟。程总让我去会客厅，好。程总让我去会客厅，好。陈总，你找我？你来的正好，过来把这件衣服换上。换衣服？我这个衣服也不太脏啊。你身上的衣服值几个钱啊？待会儿我们要去见一个大客户，我们公司的门面可不能丢呀。哎，哦，我明白了，陈总。你就在我这个办公室换吧，我出去等你，抓紧时间。好。陈总，我换好了。不错，这衣服一换，还真有几分成功人士的样子。可以，可以。陈总，我好了，车上说吧，来不及了。好、哦。记住了，等会有人问你，你就说和我认识很久了，从大学开始就认识了，而且关系非常好，知道吗？陈总，不是去见客户吗？怎么还问认识多久了呀？怎么还问认识多久了呀？我就和你说实话吧，我们不是去见什么客户，而是去见我爸妈。见你爸妈？为什么让我去见你爸妈呀？因为从现在开始，你就是我的男朋友。什么？男朋友？你小点声。陈总，这到底是怎么回事？我怎么就成了你的男朋友了？我爸妈给我安排了一个相亲对象，我不想要，就给他们说我有男朋友了。他们不信，非让我带回家看看。我身边的人他们都认识，刚好你来了，你很适合演我的男朋友。啊，原来是演你的男朋友啊！哎呀，吓死我了。不然呢？你还真想当我男朋友呀？哎，我不敢，不敢，不敢。程总，我觉得你爸妈给你介绍的对象也都是门当户对。要么是公司的总裁，要么是豪门子弟，你怎么不去见一见呢？别提了，那个人呀、啊，就是一个花花公子、富二代，换女朋友比换衣服还勤，也就是我爸妈傻，被他的家世给骗了。哎，你说说看，他家里书香世家，家里三代都是大学教授，怎么还出了他这么一个歪脖子树呢？怎么还出了他这么一个歪脖子树呢？呃，这。可能是家境太好了，生活没什么压力，想找点刺激吧。你说他找刺激也别找我头上来呀，我是那么好骗的姑娘吗？不是不是不是，你一手把城市集团创建那么大，谁敢说你是好骗的姑娘啊？我看那个王八蛋就是想吃我家的绝户。吃绝户？什么意思啊？我家就我一个女儿，他要是和我结婚了，那我家以后的财产不都是他的？那。你总是要结婚的呀？我找个上门女婿不就行了？我生的孩子就是我的，要和我姓
。说的也是，我的孩子不一定是我的，你的孩子一定是你的。哎，你说什么呢？你都有孩子了？呃，没有没有没有，我只是随便说说而已，你别当真啊。哼，你不会是被你前女友戴绿帽子戴错阴影了吧？都在这怀疑以后自己的孩子不是自己的了。上辈子我还真就帮别人养了几年孩子，上辈子我还真就帮别人养了几年孩子。哎，好了，不说这个了。哎，对了，这是我的基本资料，你赶紧熟悉一下，免得到时候露馅了。哦，好了。对了，我要不要编一个身份？到时候比不过你的相亲对象怎么办？你要编什么身份、啊？什么世家子弟啊，高官后代呀、啊，呃，身家上亿，有好几家上市公司。你还真敢吹呀、啊！这么厉害的背景，你以为我爸妈会查不到啊？哦，是说的也是啊。你什么情况，你就实话实说就好了。你是个有真本事的人，我爸妈呀会喜欢你的。那行。到了，下车吧。哦哦好。哎，陈总，这是公园还是您家呀？这里是我家。对了，以后啊，别叫我程总了。你现在是我男朋友，叫我映雪。你现在是我男朋友，叫我映雪。什么？叫你映雪？这才对嘛，走吧。快走呀！快点！爸妈，我带我男朋友回来了。哎呀，我宝宝女儿回来了，来，快坐。来，快坐。妈给你介绍一下，这个是你李叔家的儿子，刚从国外回来。对了，你们俩小时候啊，还在一个幼儿园上过呢，记得不？妈，你映雪。妈，你。Nice to meet you, baby。谁是你宝贝儿？我们好像没这么熟吧？你还是叫我程小姐吧。Oh my god！ 这孩子说什么呢？哎，小李啊，你别介意，映雪她就这样。没事，伯母，她一直都这样，我都习惯了。哟，说的我好像和你很熟一样，不就是上过同一个幼儿园吗？怎么五六岁的事情你能记到现在呀？啊啊！你怎么回事？怎么跟自强者一样痛？人家招你惹你了？妈，我都和你说过了，我不相亲，我有男朋友了。你再把人都叫上门来了，这叫什么事呀、啊？男朋友？你交的什么男朋友？经过我们同意了吗？你给我找相亲对象也没经过我同意啊！我找男朋友为什么要经过你们同意了？混账！这是什么态度？我就是这态度，你们不高兴我就走。林一龙，我没走。等会儿，叔叔阿姨，如果映雪真的不想相亲的话，那今天全当是我来看看你们，不要因为这么点小事儿破坏了你们一家人的关系。小李呀、啊，还是你懂事。映雪啊，你看看人家小李，别好赖不知。这姓李的还真能装啊！要不是程总早就调查过这小子的私生活，说不定还真要被他给骗。哼，我看你怎么装！哎，叔叔，要不然让映雪的男朋友进来一块聊吧，没准儿也是个什么优秀的人物呢。不然映雪咋会看得上？您说是不是？不然映雪咋会看得上？您说是不是？<笑>小李，你的心胸真是太宽广了。影雪，还不带着你这个什么都不是的男朋友坐下！哼，你少在这装，你什么德行，我可清楚的很。这女人有点意思，和那些一看到钱就扑上来的败军女就是不一样，我喜欢。影雪，你怎么说话呢？一点礼貌都没有。爸妈，我现在正式给你们介绍一下，这一位就是我的男朋友，他叫林一龙。叔叔阿姨好。哼，叔叔阿姨，我们要有礼数。来来来，坐这儿吧。这是你家还是我家呀？玉龙，走走走，坐
不知道林先生在哪儿高就啊？家是哪家的？父亲是什么人？我再给你说一遍，这里是我家，还轮不到你来问。是是是，英雪，我这样不是关心你吗？是是是，英雪，我这样不是关心你吗？你呀、啊，管好你自己就行了，我用不着你关心。英雪，你这是什么态度？跟小李，也就是了解一下基本的情况，他不问，我们还要问呢。小伙子，你叫什么？介绍一下吧。我倒是要看看你是哪闹出来的，竟然敢和我当女人。不过我怎么看这小子有点眼熟呢？难道是哪个富豪的私生子？阿姨，我叫林一龙，我爸去世的早，我妈呀开了一个包子铺，把我抚养长大，就是一个普通家庭，也没什么背景，现在在城市集团担任总经理的职位。哎，你怎么什么都往外说呀？你不是让我实话实说吗？你没看到我爸妈脸色都难看成什么样了？哎呀，这怎么办啊 ？Oh my god！ 我以为是哪家的公子哥呢，没想到是个吃软饭的废物。你骂谁是吃软饭的呀？你自己心里没数吗？就你这种人，一穷二白的，不会连工作都是映雪帮你找的吧？就你这种货色，怎么配得上映雪？就你这种货色！怎么配得上映雪？李俊，他配不配得上我，和你没有关系。和他没有关系，和我有关系。爸，住嘴！我看你是被猪油蒙了心。就他这种家庭，怎么配得上我们程家？爸，难道就一定要生在一个有钱的家庭才行吗？难道有钱就可以忽略一个人的人品还有能力吗？我看你是身在福中不知福。如果你不出生在成家，你有能力创办这么大的公司吗？你能出国留学吗？哎，叔叔，息怒！英雪，不是我说你，他这种普通家庭出身的人，跟我们是无法比较的。更何况这些穷人就想找个有钱的家庭结婚，来提升自己的阶层，少奋斗二十年。我说李俊，这可是我的家世，你能不能先走呀？不要老在这插嘴，好不好？你好心当成驴肝肺，叔叔，大姨，既然映雪不欢迎我，那我就先走了。小李，坐下。今天我在这里，今天我在这里，谁都不能赶你走。哎，看在叔叔的面子上，我就勉为其难的留下来了。哎，李俊，哎，映雪，你冷静一下，你现在越是烦我。你妈越觉得你和她唱反调，就更不听你的话了。你说的也有道理。你说说你，他到底有什么好的？长得也不行，能力也不可以，还在你手底下做事，这不就是吃软饭吗？他没有花我一分钱，怎么就是吃软饭了？英雪，你就别再替他开脱了。你是没有直接给他钱。等你发工资，把他养在公司里，那跟直接给他钱有什么区别？你这话怎么说的？什么叫花钱把我养在公司里啊？我是靠我自己的工作能力赚钱的。你他妈一个臭卖包子的，你有什么能力？难不成把城市集团改成早餐店不成？<笑>那也比你这个书香世家去加拿大当炮王强。他妈的，你说谁是加拿大炮王？再给老子说一次！再给老子说一次！说就说，我还怕你啊！小李，什么加拿大炮啊？你家是卖鞭炮的呀？<笑>妈，你说的可真好笑！什么好笑啊？老陈啊，他们在说什么呢？你不用管，小李，他们说的都是真的吗？你真的在加拿大 ？Oh my god！ 叔叔，以我的身家，怎么可能会去干那种事情？嗯，叔叔，相信你。你看吧。我就说我爸不会相信的，这家伙装的比谁都乖。那我也没办法。哦，我想起来你是谁了。哎，你这一惊一乍的干啥呢？叔叔，我想起来他是谁了。我一直以为他是哪个富豪家的私生子，原来我是在新闻上见过他。不好，怎么了？新闻上的事应该是我曝光我前女友出轨的事情。这事都上新闻了？没错。我特意找了新闻媒体过来曝光的。哎呀，你怎么不早说呀？我现在才想起来呀、啊。
，我以为你爸不会看这种丑新闻，没想到这个姓李的看了，还把我给认出来了。这个姓李的看了，还把我给认出来了。叔叔，你看这条新闻，忍无可忍，丈夫在婚礼现场放出怀孕妻子大尺度床照，让人鼻血直流。你看这婚礼上的新郎，像不像这个林一龙？还真是这样，这林一龙都结婚了。程映雪，这到底是怎么回事？爸，你听我解释。还解释什么呀？事实都摆在这儿了。这林一龙前天还和别人结婚呢，只不过是被新娘戴了绿帽子，今天就跟着映雪到您家来了。这不明摆着骗子吗？程总，这可怎么办呀？映雪，我问你。这件事情你到底知不知道？哎，叔叔，映雪肯定不知道这件事，她肯定是被林一龙这小子给骗了。我知道。什么？你知道？他都发生这样事了，你还和他在一起啊？这又不是他出轨，他也是受害人，我怎么就不能和他在一起了？你昏了头了！就算他不是受害人，他也是要结婚的人了。这刚取消婚礼，他能对你好吗？这刚取消婚礼，他能对你好吗？哼，一个连自己老婆都看不住的男人，能有什么本事？你爸妈都生气了，要不然你说实话吧。那可不行，我现在要是说实话了，还不得当场就和那个加拿大炮王相亲啊？这以后要是得了病怎么办？说，你接近我女儿，到底想要什么？你想要多少钱？说，你误会了，我不是为了钱才和英雪在一起的。你放屁！不要钱，想要什么？难道想要整个城市集团？让程家以后姓林是不是？叔叔，姓林的他不安好心，想吃你们程家的绝户。你给我滚！现在就滚出去！我以后再也不想见到你。爸，怎么这个姓李的说什么你就听什么呀？那是因为我说的都是实话。叔叔，我原来是做了很多错事。也走了很多弯路，但是自从遇到映雪之后，我发现人生还有新的活法。我发现人生还有新的活法，是映雪给了我第二次希望。我向您保证，我绝对不会要程家的一分钱。如果您还介意的话，我现在就从城市离职。说的比唱的好听，有本事你现在就离开城市集团，我看你一个卖包子的能有什么出息。可以，不行，你不能从城市离职。叔叔，您看这一唱一和的，英雪现在可是被这林一龙拿捏的死死的呀！让他滚，城市集团不会养这种吃软饭的废物。爸，你听我说，我之所以让林一龙当我们的总经理，是因为他现在有这个能力呀、啊。你不要再偏袒他了，他有什么能力，哄你开心吗？我说的是真的，城市集团不能没有林一龙。爸，你还记得昨天我给你看的关于人工智能的企划书吗？那就是林一龙写出来的。什么？是他写出来的？没错，就是我们新投资的那个项目，就是林一龙提醒我有风险的。林一龙绝对是一个不可多得的人才。林一龙绝对是一个不可多得的人才。这么一说，这小子确实是有点本事。对。就是那份超前的企划书，只要给他足够的时间，就能打造出第二个城市集团。什么企划书这么厉害？不会是他吹牛逼的吧？这些都是我们城市的商业机密，你问这个干什么？你，我，我，哦耶！爸，一个人的出身并不能决定什么，主要还是看他自己有没有这个能力。不能当富二代，那就当富一代。相信我，我是不会看错人的。哼，不像某些人。金玉其中，败絮其外，发着那么好的身世，不知道珍惜，反而花天酒地，浪费资源。我最瞧不起的呀，就是这种富二代，寄生虫。你说话就说话，瞪我干什么？瞪你干什么？你自己心里清楚。那份计划书真的是你自己写出来的？是的，叔叔。你怎么会知道这么多关于人工？爸，这件事还是等没有外人在的时候再说吧。免得被一些别有用心的人听了去，盗取我们公司的机密。听了去，盗取我们公司的机密。嗯，你说的有道理，那就
，日后再说吧。妈的，什么计划书啊这是？直接就让林一龙那个软饭男给翻身了，这可不行，我得想个办法，好好打一下这个软饭男的脸。叔叔，我知道您平时喜欢一些古玩字画，我今天特地给您带了《唐伯虎的真迹》《富贵大吉图》。哦，《富贵大吉图》是真迹吗？哎，叔叔，我怎么可能给您送假的呢？哎呀，这幅画啊，好东西呀、啊！哼，这有些东西啊，光靠后天的努力啊是没有用的。就像我书香世家，你这种人买多少包子赚多少钱，也都是比不上的。你哎，月雪，据我所知，《唐伯虎的富贵大吉图》，《唐伯虎的富贵大吉图》早就失传了吧？你这幅画是从哪来的？哼，就说你是土包子吧。你不知道啊，拍卖会这种东西吗？像高级的拍卖会里面，经常会有一些失传的孤品流出来，价高者得。拍卖会？哎，你不知道也正常，就凭你的出身，拍卖会的门朝哪开都不知道吧？你装什么呢你？逛几个拍卖会，你就觉得你高人一等了？不然呢？这就是我们上流社会跟他这种下流社会人最基本的差距。您说的应该不会是上个月在江城举行的明星拍卖会吧？哟，你居然知道！看来你为了挤进我们上流社会，没想下功夫呀！这可真是太巧了，上辈子我刚好看到过这个新闻：明星拍卖会竟然是一个专门造假的团队开的，专门骗那些人傻钱多没文化还要硬装的土大款。没想到啊，今天被我碰到真人了。一龙，你怎么知道有个明星拍卖会？我都没听说过，我都没听说过。你当然不知道啊，你是聪明人，不在人家的客户范围之内。啊？什么意思呀？你待会儿就知道了。你怎么也变得奇奇怪怪了？都开始打哑谜了。哎呀，不愧是唐伯虎的真迹！你们快看，你们快看，这机关子画的多像一个机关子。这肯定是真迹，真迹呀、啊！<笑>怎么样，伯父，这幅画不错吧？这可是我花了大价钱专门买来送给您的。<笑>小李，你有心了，有心了呀！<笑>都是我该做的，叔叔。<笑>不知道李少如此有文化的人，该如何评价这幅画呀？嗨<笑>，那林少，我就献丑了。你看这鸡腿，栩栩如生。看着就让人很有食欲，再看这鸡胸脯，炸一炸更好吃。哎呀，真不愧是书香世家的文化人啊！这厨艺真是不一般，甚是精湛。哎，这都是最基本的知识而已，这都是最基本的知识而已。您要是不说，我真是看不出来这鸡有这么好吃。哎，看不懂，给我闭嘴吧。李少，照你这么说，唐伯虎啊，不仅是个画家，还是个吃货。民以食为天，你看不出来，说明你道行还太浅了。哼，一幅假画而已，还被你说的如此有烟火气。什么？你的意思，这幅画是假的？放肆！你凭什么说我这画是假的？李少，不会吧？你从小生活在书香世家。从小就被艺术氛围熏陶着，难道你分不出来这画的真假？还是说你就想送一幅假画给叔叔呀？叔叔，你听我解释，他污蔑我，我这个画可是从拍卖行花了大价钱买来送给您的。你为什么说这幅画是假的？对，说话要讲证据。一个卖包子的，什么话？你有没有把握啊？你怎么知道这幅画是假的？你怎么知道这幅画是假的？你看我爸这么喜欢这幅画，要是这幅画是真的，你可就完蛋了。就算你有那个人工智能企划书也没有用。放心吧，别的我不知道，这幅画绝对是假的。来，你过来，你看着他，你为什么说我画是假的？今天、啊、你要说不出个一二三来，我跟你没完。你别着急啊，如果这个画真是假的。
，你怎么办？这画要是假的，我把它吃了。好，正好还没吃午饭，这个画就给你垫肚子。好了，不要再吵了。林一龙，你说说看，这幅画为什么是假的？唐伯虎最擅长的就是花鸟画和山水画，花鸟画更是堪称一绝。我真是不知道他从什么时候。喜欢上家禽了，而且还画了个大公鸡。对，我也从来没看过唐伯虎这画鸡又画鸭呀。叔叔，名师也是人，山水画多了，就也开始画鸡画狗了。这，哎，这什么这？怎么就不明白？女人玩多了不也想换个？那我们就看看这幅画的色彩，你看看这里是什么颜色？你他妈当我色盲啊？这不绿色吗？跟你头顶上一模一样。你丽君，看画就看画，你干嘛人身攻击呀、啊？他都质疑我的画了，我还不能骂他两句？哼，真是没素质！你这好了，林一龙，你继续说。好的，问题就出在这点绿上面。什么意思呀？因为真的富贵大集团上面。这个区域是蓝色的，什么蓝色？这不可能！你又没见过真迹，凭什么说它是蓝色的？我现在真的怀疑你的文化水平了。难道你不知道吗？古代最珍贵的颜色是什么颜色？什么颜色呀？蓝色。哼、嗯，你说蓝色就蓝色。我发现你还真是没文化呀！你这读书都读到狗肚子里了。我再说一遍。好了，林龙，你继续说。蓝色是三原色之一，蓝色是三原色之一，也象征着天空的颜色，根本无法用别的颜色调出来。所以这蓝色一定是从矿石里面提取出来的，而一般人根本买不起矿石来作画。哼，说了那么多，跟这富贵大集图有什么关系？唐伯虎大家都知道吧？江南四大才子之一，以他的家境，想要用蓝色来作画根本不难。所以，为了体现这只鸡的尊贵，在他的羽毛上一定是用蓝色来做点缀。而这幅画偏偏用的是绿色，不用我说，你们也知道是假的了吧？哼，原来是这样。林一龙，真没想到你还懂这些。懂得不多，略懂，略懂。还好上辈子的时候，那个拍卖行被曝光了，有专家讲解了解这个画的知识，我刚好在新闻上也看，不然今天还真不知道该怎么办。爸，你看到没？这才是真正有文化、有内涵的人，不像某些人还书香世家，连一幅画的真假都看不出来，连一幅画的真假都看不出来。哼，没准时间太久了，这幅画褪色了。哼，你是真傻还是假傻呀？这矿石的颜色有那么容易褪色吗？这这不可能！明明是我在拍卖会上高价拍来的，怎么可能是假的？那就说明你人傻钱多呗。明星拍卖会就是一个骗子机构，专门骗你们这些爱装逼、装大款的人的钱呢。里面卖的画全都是一些高仿，你们也认不出来，一个个还拿回家当宝贝一样供着。你。一个卖包子的怎么会懂那么多？你不要老把卖包子挂在嘴边。卖包子怎么了？那也是我妈妈辛辛苦苦挣的干净的钱，不像你们有那么好的家境，送你们出国留学，你们却什么都不学，只知道泡妞、玩女人。闭嘴！轮得到你教训我了吗？爸，我早就调查过这个李俊了，在加拿大留学的时候，不知道换过多少女朋友了。你说的都是真的？当然了，要不然我怎么会这么讨厌他？当然了，要不然我怎么会这么讨厌他？还什么书香世家，连一个最基本的蓝色知识都不知道？我看呀，书都读到狗肚子里去了。哼，小李，是看错你了。叔叔，你听我解释啊，我对映雪是真心的，我向你保证，只要映雪肯嫁给我，以后我只有映雪一个女人。我呸！还你的女人，我嫌你脏，鬼知道你有没有从国外带了什么病回来。小李啊，没什么事的话，你先回去吧，以后两家还是少来往吧
，叔叔，您这是要赶我走吗？为了一个臭卖包子的，你要抛弃我和我的家族？我说你还没完没了了是吧？卖包子卖包子，有本事你这辈子都别吃包子，饿死你！行了，既然你们都不欢迎我，程叔，你的态度和我今天的遭遇，我会一五一十的全部告诉我爸。哟，这说不赢就要回家告家长去了。我看你还是没断奶吧，我看你还是没断奶吧。行，你给我动账！站住！还有什么事儿？你刚才说什么来着？这幅画要是假的，你就要把它吃下去。来吧，我看着你吃。你别太过分！哼，作为一个男人，可以没素质、没文化，但总不能说话不算数吧？这要是传出去，你不丢死人了？好，我吃。满意了吧？还有这么多呢，别浪费了，多吃一点。嗯、你太过分了。嗯，差不多行了啊，以后我和他爸还要打交道呢。那行了，就不为难你了，你走吧。今天的耻辱，我李俊记住了。我要是你，我就不会把这件事情说出去。作为一个书香世家的继承人，连唐伯虎的真迹都认不出来，连唐伯虎的真迹都认不出来，传出去，不让人笑掉大牙了吗？哼！爸，你现在看清楚了吧？像李俊这种人，怎么能配得上我？<笑>林龙就配得上你啦？那也总比李俊强吧？林一龙除了出身不好，哪里都很优秀呀。而且他妈妈做的包子可好吃了呢。什么？你都去他家见家长了呀？你俩发展到什么程度了？阿姨，你可别误会，我和程总就是工作上的关系，什么都没有。哼，谅你小子也不敢。我程家的女儿哪能这么好娶？林一龙，我问你，你有没有信心让城市集团扩大规模？我有信心。好。我给你三年时间，三年之内，你只要能让城市集团扩大一倍，我就同意我的女儿嫁给你。一倍？怎么了？对她没有信心吗？当然有。林一龙，听到没有？三年之后来娶我。有信心，没问题，我一定娶你